بسم الله الرحمن الرحيم طلاب الماجستير في مرحلة الكورسات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المحاضرة اليوم اللي راح نتناولها هي البولي جلوت برسيستنس طبعا هاي المحاضرة هي داخلة بالامتحان ان شاء الله تعالى بعد ان استعرضنا انواع الكونسيستنسي شفنا عمليات الريد والرايت وشفنا عمليات الستورج موديل كل وحده راح تكون بها ريد ورايت يختلف كل وحده بها كاركترستكس ففكروا الديفلوبر قالوا كيف ممكن ان نجمع كل هاي التقنيات مثلا النيو 4 جي والكاوتش دي بي والكاساندرا الى اخره من الستورج موديل ونخلي لها اي بي اي اللي هي Abstraction Programming Interface ويبدي اليوزر يستخدمهن كلهن وفي أي لحظة وبهاي المحاضرة طبعا راح نشوف راح نشوف شنو الـ الـ Advantages والـ Disadvantages راح نشوف شنو تعريفها مين اجت التسمية المونوجلوت بروجرامينج شنو البوليجلوت بروجرامينج؟ ليش سميناها بوليجلوت بيرسيستنس؟ شنو هي الاوبورتيونيتيز البوسيبل يوز كيسز البروس والكونسيست يعني الادفانتج والديزادفانتج والتايد والميثودولوجي والكويستشن اذا عندكم اذا البوليجلوت بيرسيستنس هي عباره عن شنو؟ عن اني نوينج اور يوزينج سيفرال لانجويج The continuum or prolonged existing of something. هاي تعريفاتها حسب المصطلحات. إذا شنو تعريفها الحقيقي؟ هو the continuum or prolonged existence of something using several data bases, no several language. Okay. فإذا the polyglot persistence, the continuum or prolonged existence of something using several database يعني اكثر من داتابيس ممكن انا اصمم لها برمجه واتصل بيها هذا هو المثال شوف هنا عندنا هذا البروجكت عندنا هاي ريليشنال داتابيس مانجمنت سيستم عندنا رايك عندنا نيو 4 جي كاساندرا الى اخره هاي عمليات الريد والرايت كل وحده بها ادفانتج وديز ادفانتج اللي شرحناها المشكله شنو انه ايش قد عمليات الهيتنج عمليات الريدنج بالكنترولر اللي اخذناه السكيل اب لو سكيل اوت اوكي هنا المشكله انه كيف اجمع اكثر من داتا بيسز واضم منها واخليها تتصل باي بي اي موحده واي يوزر يمكن ان يستخدمها اذا منين اجت هاي التسميه؟ The way we work is changing. Enterprise applications are becoming more complex. And the Cassandra, and the Neo4j, and the CouchDB. كل واحدة تريد لها ريد ورايت تختلف. كل واحدة بيها مهام أيضا تختلف. زين. The developers and the agile teams يختلف. The ownership of application يختلف. كل واحدة تريد تتفوق على الثانية. The microservices. Everyone has their preference. Various programming language, various storage system. Then, where does the term come from? In monoglot programming, only one programming language allowed. Readability. All code is in the same language. Support. One platform to support. Knowledge. Everybody is an expert. Is there a jack of all trade language? Yeah, I mean, yeah, in monoglot. Then, then. يقول يقول مثلا على سبيل المثال النجار يستخدم اداه وحده طبعا لا اذا ايضا الديفلوبر وايضا الشركات تريد انواع مختلفه اوكي براود فرايتي اوف تولز ميجرمنت تول عندنا ايضا الميجرمنت تول عندنا الرولر عندنا اي شيء يستخدمه ديفرنت الكاربنترز ولذلك لازم احنا شنو نفكر بطريقه ايضا بالبرمجه. زين. المونوجلوت بروجرامينج عندي اني ماي اس كيو اوكي؟ 
اريد اجيب لوجين مايكرو سيرفيس جافا بايثون عندي مثلا مايكرو سيرفيس بلينك عندي سكالا هاي كلها من شنو داتا بيس وحده حتى لو انا اقدر استخدم ديفرنت لانجويج بس لازم انا يقيدني بيمن الداتا بيس وحده ويقيدني بسكيما وحده ويقيدني بريد ورايت واحده لذلك صار تقيد بين البوليجلوت بروجرامينج Use a programming language for what they are good at: flexibility and knowledge. Flexibility and knowledge. Then, use Java for a secure API. Use Scala for real-time stream processing. Use Python for text analysis. Tie everything together using Angular JS. With that, you should know Java for security. The Scala for real-time stream processing. The Python for text analysis. Text mining. كل هذا حجم حبيبا بالجافا أو الانجلر جافا سكريبت. زين. Everybody is expert at one or more language. يعني مو كل واحد ضابط كل اللانجوج. فإذا إيش راح أسوي أنا؟ هاي اللي النولج اللي عندي for different expert. يعني مثلا دكتور مهدي يعرف بالجافا. فلان علي يعرف مثلا بالبايثون. أحمد يعرف بيمن بالسكالا أيضا لأني شرح أربطهم أنا أقدر أستخدمهم وأقدر أوفر لهم API بس different uh, storage زين هذا الـ SQL النوع SQL اللي إحنا قلنا بيها الـ Polygot لازم تخضع إلى نظرية الـ Cap Theorem لازم أوفر اثنين يعني لو C A لو C B لو A B زين بهاي الحالة عندي البوليجول بيرسيستنس كونسيستنسي داتا انتجريتي سكالابيلتي فلكسيبيلتي هاي كلها لازم اني يا جوب دون فاستر وذ بيتر كواليتي اذا البوليجول بيرسيستنت بروفايد لوتس اوف نيو اوبورتونيتيز فور انتربرايز وي هاف تو ديسايز وات داتا ستوريج تكنولوجي تو يوز رادر ذان جاست جو وذ ذا ريليشنال زين نو اس كيو ال تولز ار ستيل يونغ اند فول اوف ذا راف Edge that new tools have, organizational change dealing with the eventual consistency paradigm. But the question is more important. Then, possible use case, for example, using a NoSQL database for a particular application feature. Use a NoSQL database for speedy batch processing. NoSQL database for distributed logging, for large tables, for reporting, etc. Yeah. And then, for example, what kind of project are candidate for polyglot persistence? Strategic, most software project or utility project, they are in control to the competitive advantage of the company. Then, right the time to market, data intensive. إلى آخره هاي المواصفات اللي أنا أحتاج. راح تعطيني advantage faster response time increase performance increase scalability increase flexibility rich experiences experience more reliable handling failures and fault managing multiple data stored at a time and multitasking وذن طبعا كلهن إن الفيتشرز مال تحقيق الكاب ثيرم disadvantage The disadvantage being, you know, requires specialists to integrate different database. يعني أنا لازم أعرف كاساندرا أعرف كاوس دي بي مونغا دي بي إلى آخره. Executor required to learn different database. Resources are required to manage database. Harsh to test. يعني صعب الفحص. طبعا ما عندي integrity. راح تصير بصورة متكاملة العمل. Increase application and deployment complexity high cost. يعني الناس اللي تشتغل زين. Difficult for data and different database to interact. You have you now have to decide where to store data. Additional administrative responsibility. And then, the types of data we took from the document, the graph, the search database, for example, Elasticsearch, Rostor, for example, Cassandra or Coleman family. Then. مثلا عندي المثال مال من؟ مال ريدس كاش فور اكزامبل ريدس الكاش ار يوز وين يو نيد تو اكسس 
to your data super fast. مثلا, you are building an e-commerce application. E-commerce application. You have product categories which kind of loads on every page you load. يعني كل مرة تحمل ال page. Okay. فعندك product categories. شيء جديد. Instead of hitting the database for every read operation, يعني كل مرة لازم أقرأ من database for every page load. Which is expensive, you can store it in cash, which is crazy, crazy fast for read and write. Then, how to implement polyglot persistence? How to get polyglot persistence right? The methodology. What data management required do you have? What database solution you want to use? Senior architecture and approach. How can we integrate the database solution? Complex problems require different storage system. Yeah. So then use the right tool for the job. For example, use PostgreSQL for financial data, MySQL for website content, MongoDB for user profile, Cassandra for real-time stream, and Neo4j for the command beam analysis. I could have the Rajmah Bistahdami polygot persistence. The Agdar Astafad min Muasafat. The storage models, polyglot, polyglot persistent. Then, I have a question in that. I have a question in polyglot persistence. The polyglot persistent example is the e commerce platform. And the e commerce platform shopping cart is standing with key value. And the uh, consistency. Partitioning, we have not had the availability partitioning, we have not had the consistency availability. And the couch D before document store, when the relational database management system is a legacy database. Come on, let's go to the method. So then, better ma, let's zen ha. Database, we have not done. Lot of data conversation to make the format of the data all the same. Store the data in the database best suited for that type of data. Then, the polyglot persistence example. Even had a example. Use the same pattern. She read it. She knows key value, document, graph, column. Then, then. هذا هو المثال اللي رجعنا له ممكن أن يتحقق باستخدام الـ Different Data Storage أو No SQL Data Storage الـ Application مالك راح تكون A Web Service can be created to send the data request to the appropriate database مثلا هنا أنا عندي Column Family Graph Database Relational Database Document Database و Key Value Store واستخدم Web Service أوكي هو اللي راح يوصلني وهذا هو الابلكيشن وبالمناسبه هذا مطبق فور لارج انستراكشر نو اس كيو ار داتا بيس هذا هو المثال اللي شرحناه هسه هو از اكشوالي يوز بولي جوت بيرسيستنس هذا ايضا سؤال مثلا تويتر عندي تويتر اللي يستخدم هذه الشغلات مره يسوي هيتنج للماي اس كيو ار ليميتس Hardware intensive, error prone, schema change impossible resulting in the use of the fields and big bulk tables, vertical and horizontal partitioning, MySQL, several layers of aggregated caching, all of application manage, already eventually consistent. Twitter is using the Flock database with Cassandra, MySQL, and HBase. بالإضافة إلى أباتشي اللي راح يستخدمها هذه هي المواصفات على Polyglot Persistence هذه conclusion مالتها فإذا نقدر نقول Accessing of data can be done using Multiply Data Store on any Oracle on an Oracle Cloud without any restriction زين هاي مهمة الفقرة By this polyglot persistent technology, we have increased the performance metric in terms of response time, but complexity increases. 
future work states to implement the major performance parameter that achieve polyglot per system. Here references